Cô chào các bạn. Ở tiết học trước, các bạn đã được luyện đọc và tìm hiểu nội dung của bài tập đọc mặt trời và hạt đậu rồi phải không nào? Vậy thì ở tiết học này, cô và các bạn sẽ cùng nhau học những hoạt động còn lại của bài tập đọc này nha. Hoạt động đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay đó là hoạt động tập viết. Bây giờ các bạn hãy chuẩn bị cho cô vở và bút mực nhé. Các bạn lưu ý khi mình viết bài, mình phải ngồi cho thật hẳn lưng nha. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn cho các bạn viết chữ ghi âm bờ hoa. Các bạn lắng nghe cô hướng dẫn nhé. Đầu tiên, ta đặt bút ở giữa khe ngang 3. Viết nét lượng, nối liền với nét cong hở phải. Sau đó, ta lia bút đến đường kẻ ngang 3. Viết nét cong hở trái. Nối liền với nét thắt và nét cong hở trái thứ hai. Dừng bút ở giữa khe ngang thứ nhất. Bây giờ các bạn hãy viết chữ ghi âm bờ hoa và vở của mình như cô đã hướng dẫn nhé. Các bạn đã biết viết chữ ghi âm bờ hoa rồi phải không nào? Bây giờ các bạn hãy vận dụng viết chữ ghi âm bờ hoa vào câu Ban mai ánh nắng trong vắt. Sau buổi học ngày hôm nay, các bạn hãy viết câu này vào phiếu học tập của mình nhé. Tiếp theo, cô và các bạn cùng nhau qua hoạt động nhìn viết nhé. Các bạn sẽ viết đoạn văn từ cậu vội xòe cho đến rực rỡ. Cô mời các bạn nhìn lên màn hình và đọc theo cô đoạn văn mình sẽ viết nha. Cậu vội xòe hai cái lá nhỏ xíu. Hướng về phía ông mặt trời rực rỡ. Sau buổi học ngày hôm nay, các bạn hãy viết đoạn văn này vào phía học tập của mình nha. Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau làm bài tập nhé. Bài tập số 3 của cô có yêu cầu như sau. Thay hình ngôi sao bằng chữ trờ hoặc chờ. Các bạn quan sát hình thứ nhất. Các bạn có biết đây là canh gì không nè? À, đây là canh trứng đó các bạn. Cô sẽ điền âm trờ để có được từ canh trứng. Các bạn đọc lại từ với cô nha. Canh trứng. Chúng ta cùng nhau đến với hình tiếp theo. Các bạn có đoán được đây là món gì không? Cô giới thiệu với các bạn. Đây chính là món cháo cá lóc. Và cô sẽ điền âm chờ để có được từ cháo cá lóc. Các bạn biết không? Ăn cá rất là tốt cho sức khỏe. Ăn cá sẽ giúp cho chúng ta thông minh hơn nè. Tuy nhiên khi ăn cá thì các bạn phải ăn thật là cẩn thận để tránh bị mắc xương nha. Và hình cuối cùng cô có đó chính là một loại thức uống rất là mát. Cô có từ trà, đào. Và cô sẽ điền âm trờ để có được từ trà, đào. Các bạn đọc lại với cô nha. Trà, đào. Ở bài tập số 4, các bạn sẽ có nhiệm vụ là thay hình chiếc lá bằng dấu hỏi hay dấu ngã. Các bạn quan sát hình đầu tiên. Mẹ đang làm món gì đó các bạn? À, mẹ đang làm sữa chua. Cô điền dấu ngã. Các bạn đọc lại từ với cô nha. Làm sữa chua. Giỏi lắm. Ở bức tranh thứ hai các bạn có biết đây là rau gì không? À, đây là rau cải son đó các bạn. Cô có từ trộn cải son. Các bạn đọc lại theo cô nha. Trộn cải son. Các bạn biết không, ăn rau rất là tốt cho sức khỏe. Rau giúp cơ thể mình có chất xơ nè, để cơ thể được khỏe mạnh. Ngoài ra, rau còn giúp cho mình không bị táo bón nữa đó. Vì thế nên, các bạn phải thường xuyên ăn thật nhiều rau nhé. Bức tranh cuối cùng. Cô có là hình ảnh các bác nông dân đang thu hoạch xả. Cô sẽ điền dấu hỏi để được từ thu hoạch xả. Các bạn đọc lại theo cô nào. Thu hoạch xả. Yêu cầu của bài tập tiếp theo đó chính là nêu 2-3 việc em làm để bảo vệ sức khỏe trong những ngày nắng nóng hoặc những ngày mưa lạnh. Các bạn quan sát hình với cô nha. Trong những ngày nắng nóng, thì các bạn lưu ý khi mình ra ngoài đường thì mình phải che dù nè, đội mũ nè, đeo kính râm nè. Và nhất là à, 
trong thời gian dịch bệnh như thế này thì các bạn nhớ lưu ý là mình phải đeo cả khẩu trang nữa ngoài ra thì mình phải bổ sung nhiều nước để cơ thể tránh bị mất nước nè ăn thật nhiều rau quả để cung cấp vitamin cho cơ thể còn đối với những ngày mưa lạnh thì đi ra ngoài đường các bạn phải mặc áo mưa ngoài ra thì mình phải uống nước ấm để cho cơ thể mình được ấm nè ăn các loại canh nóng để giữ ấm cho cơ thể các bạn đã biết được những việc làm để bảo vệ sức khỏe trong ngày nắng và ngày mưa rồi phải không nè các bạn nên nhớ là khi đi ra ngoài trời nắng thì mình phải đội mũ còn trời mưa thì mình phải che dù nha Cuối cùng, cô và các bạn sẽ tìm hiểu hoạt động mở rộng của bài học ngày hôm nay nhé. Hoạt động mở rộng hôm nay là yêu cầu chúng ta cùng nhau hát bài Trời nắng, trời mưa. Các bạn cùng hát với cô nào. bạn thấy bài hát vừa rồi có hay không nào? Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các tiết học sau nha.